Bom dia, cidadãos da internet, que é Pedro Vassoncel, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, dessa vez estamos aqui com mais um episódio de The Binding of Isaac, galera. Tem, galera, como vocês sabem, tem muito, muito, muito tempo que eu não gravo vídeo, então tô aqui voltando a fazê-lo. Então resolvi fazer, voltar com o The Binding of Isaac, que é um jogo que, obviamente, vocês conhecem e tal, pra dar uma, né, pra vocês darem uma, uma, uma entendida de novo no assunto, galera. E é isso aí, vamos começar aqui nesse, ah, com esse começo aqui, com a nossa sala dourada logo ali, e vambora. E partiu. Esses dias, como vocês sabem, vão ter outros vídeos aí no canal, já até comentei sobre isso, mas hoje estamos aqui para jogar um pouco de Isaac. Vai ser um speedrun? Vai ser um run. Vamos ver o quão speed a gente consegue fazer nesse run. Se for um run de uma hora, não vai ser tão speed assim, mas eu acho que eu consigo é, em 20 minutos, meia hora, quem sabe. Quem sabe? Eu andei treinando bastante, quer dizer, mentira. Enquanto eu tava fora, galera, eu não treinei nada de Isaac, porque eu tava lá no Brasil, meu computador não conseguia rodar Isaac. Rodava Isaac todo lagado, então é, ficava complicado, entendeu? É, jogar Isaac quando, tipo, sem frame rate, eu ficava caindo o tempo todo, era um inferno. Então, é isso aí, saco de bombas, não. E Little Chad, não obrigado. Vamos ver aqui, próximo, e uh, nope, e nope. Só itens ruins que estão aparecendo na nossa frente, o Wiggle Worm e o Miner's Hat. Nenhum dos dois bons o suficiente pra gente, pra gente começar esse run aqui na moralzinha. Precisa ser um item razoável, vai, um item não precisa ser lá uma, uma Brastemp, mas, pô, cara, precisa ser assim, sei lá, um, um, pelo menos um Damage Up, entendeu? Não precisa ser um, uma Mom's Knife no primeiro assalto, mas um Damage Upzinho assim é bacana, né? Vamos ver, será que vai ter alguma coisa nesse baú? Duas bombas, não obrigado Vou resetar isso aqui Que vai demorar demais pra limpar aquela sala ali E beleza Hum, uma sala Uma sala amaldiçoada Vamos ver o que nós temos Se nós temos algo bom aqui nope. Então, mais um reset Curse of the Lost normalmente não é uma boa Mas se nós encontrarmos a nossa sala dourada logo Ou se tivermos um item na nossa sala amaldiçoada Pode ser uma boa pedida pra gente Vamos lá Vamos ver o que nós temos aqui na minha uh, sala amaldiçoada. E é... Excelente. Muito bom esse começo pra gente. Vai falar, pô, Pedro, como assim muito bom, cara? Você não pegou nada aí. Eu toquei uma peça do Gup, tá? O que não é, não é nada, não é nada. Já é alguma coisa. E... Eu tirei quatro itens ruins da minha, da minha pool do, do, dos itens de, de, do, do diabo. Ou seja, quando eu pegar o, o, o meu próximo pacto, a probabilidade de eu ter itens é, bons aumenta, porque eu tirei quatro itens ruins da minha rotação. Esse item aqui é ruim, The Shears. Então vamos lá. Eu sei, hum, pena que a minha sala. É... Ah, tudo bem. A minha. Como é o meu nome? A minha sala secreta tá do lado ali da sala amaldiçoada Então eu ia acabar morrendo se eu fosse pra lá assim Na moralzinha Se bem que eu tenho bastante coração no chão Então vamos dar uma olhada lá primeiro Vamos só ver se a gente consegue mais um reroll aqui E se rolar, ficou legal Isso, aí, aí, beleza Vamos lá Perfeito O nosso reroll em cima da bola, vamos ver se a gente consegue. Tem um coração fantasma aqui que eu não tava lembrando também. E, beleza, três centavinhos. Vamos lá. Não é muita coisa, mas cinco centavos, ok. Já vou pegar esse coração, porque eu não vou voltar até aqui de jeito nenhum. E vamos direto enfrentar nosso chefão. É... Vou usar o meu reroll ou no item do chefe ou na sala dourada. Vou só esperar um pouquinho pra decidir em qual. Dependendo do item do chefe, eu posso querer ficar com ele ao invés de matá-lo. O pin, galera. Eu mudei um pouco de, 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 de opinião com relação ao pin. Olha só, a pílula que eu tava era de health uh, Eu mudei um pouco de opinião com relação ao pin, galera. Porque antes eu achava que sempre que você tivesse uma bomba, você devia usar a estratégiazinha de, é, com a bomba pra matar ele. Eu já discordo. Hoje em dia, eu acho que vale muito mais a pena você guardar a sua bomba pra... Pra matar, pra tentar pegar uma sala secreta ou algo assim. E mata o pin do maneira normal. O pin não le demora muito pra, pra, pra morrer. O Wire Coat Hanger é excelente, é um Tears Up. Praticamente dobra as nossas. Praticamente não, ele dobra as nossas, a nossa velocidade de tiro da, das lágrimas, o que é excelente. E vamos ver aqui. Que é minha casa. Nada de bom aqui nessa sala. 
tranquilão. Então vamos agora que eu estou animadíssimo para ver qual é o nosso próximo pacto, porque nós vamos rolar mais quatro itens do pacto e a chance da gente fechar um Gup cedo é bem alta, porque tem, ainda temos três itens do Gup e um Roll. É claro que... Oh, meu Deus, cara, esse aqui é a pior coisa que podia ter acontecido para a gente, mas tudo bem. O... Uh... Nossa, o Pride é um cara muito chato. E... Não é o Pride, esse aqui não é o Pride, esse aqui é o... Uh... Gluttony Pride... Envy? Strangue? Não sei, whatever. Esse cara aqui, eu sei que esse cara aqui é muito chato, porque... Ei, isso. Porque a gente tá perdendo tempo. Olha só, a gente vai perder quase mais de um minuto pra limpar essa, essa sala. Mas infelizmente, se a gente quer ver o nosso... Se a gente tivesse visto esse, esse inimigo no, no primeiro andar, é, muito possivelmente a gente restartaria se o item de, de começo não fosse muito bom. Então... Mas, às vezes, quando você pega um item, quando você já tá começado e ele aparece no segundo andar, é bem... É bem troludo. O, oi, oi, o Envy, acho que é o Envy mesmo Caramba, eu não sei porque o nome tá absurdo Como vocês podem ver, eu não jogo Wise aqui há bastante tempo Nem os nomes estão voltando é, Estão vindo pra mim Mas tudo bem, a gente vai aqui devagarzinho Perdemos aí um tempo absurdo Com 5 minutos, eu já queria estar tá saindo do meu basement uh, Em um speedrun normal Mas, né É o que é Ah, não vou entrar ali agora Mas sei que tem uma chave ali, beleza Opa, opa. Ah, beleza. Ah. Ai, meu Deus. Como esses caras, esses caras são muito chatos. Pra ah, você. Ai, que saramba. Veio um meio coração de dano. Vou tomar cuidado agora com, meu, com a minha chance de pacto, porque eu não quero perder, obviamente. E, opa, aí. Hum. Droga. Não levei dano ainda, é... Que eu não levei nenhum dano que eu não possa levar, mas... Tá começando agora, agora a gente tem que tomar bastante cuidado agora. Pra não levar mais dano besta. Tipo esse que eu quase levei ali agora. Isso aí. Vamos lá. Corações! Não. Nope. Não foram corações. Vou pra cá aqui então. Ai meu Deus. Essas aranhas. Ui, quase, 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 muito quase que a aranha me pega ali. E perder o pacto aqui agora seria... Ai, muito chato. Muito chato. Outra bomba. Ok. Vamos lá. Hum, contra esse cara aqui, na real, eu vou até usar uma bomba aqui de vez em quando. Isso. É, eu não deveria ter, ter mais problemas para matá-lo. Ele é, é bem de boa. É só ficar prestando atenção no combo dele. Mais uma lágrima. Isso. Ai, ele me atingiu. A última lágrima. Putz, cara, eu, sa... eu sei que ele faz isso. Eu prestei atenção. Agora, se a gente não for teletransportado lá... É isso aí, galera. Ferrou as nossas chances. Hum... Bom, um monte de pílula de health up. Mas... Só com isso, esse run não vai pra frente. Ainda levei um de dano. Ou seja, se a gente não pegar um pacto nesse andar e umas catacumbas, eu vou ter que eu vou ter que começar, galera. Com oito minutos, isso não era o ideal. É isso aí. Acabou-se o que era doce. Quem comeu, arregalou-se. Então vamos lá. Recomeçar. É assim que, infelizmente, o, o, o speedruns de Isaac são assim mesmo, cara. Se você... Tem que ter habilidade pra... Não é só a sorte, é a habilidade também. Se eu tivesse jogado um pouquinho melhor, é, eu tinha conseguido. Então, hoje vamos começar o timer com 8 minutos no, 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 no relógio, o que é muita coisa. Então, esse aqui não vai ser um run muito rápido. Quer dizer, mesmo que seja um run bem rápido, não vai ser... É... Já vamos ficar aí com bastante tempo nesse run. Putz, desculpem. Eu tô olhando aqui e esqueci que eu preciso fazer assim rapidamente pra vocês poderem ver o que eu estou fazendo, né? Senão, é... Não adianta nada. Vamos lá, vamos ver o que temos aqui na nossa sala dourada. E é Slot Machine ou Attack Fly. Não, muito obrigado. Próxima. Hum. Oi, oi, oi. Ok. Não sei nem por que eu tô continuando nesse basement aqui. Eu já devia ter rerolado, mas agora que eu já matei quase metade da sala. Vamos lá. Uh, nem me dropou nada. Que não vale a pena. Uh. Curse of the Lost, a não ser que eu encontre a sala muito rápido. Hum, dependendo do que tiver aqui, na real, pode valer bastante a pena. 
dois corações. É, não é uma small rock. Mas são dois corações fantasma que vão me ajudar bastante a não perder o pacto no segundo andar. Que nem aconteceu. Vamos ver aqui. Droga. Uh, Curse of the Lost, pra quem não sabe, ele adiciona quatro salas ao, ao, ao andar. Tá? Tem um número certo de salas que adiciona, são quatro. E é isso aí. Dois corações... Não é um, um, um começo aceitável, seja um item. Mas se o item for um item que eu não, tal, às vezes nem pegaria, quem sabe? Quem sabe? Vamos ver. Ai meu Deus, essas salas, essas salas gigantescas, esses andares gigantescos, na moral, enchem o saco. Vamos lá. Tá aqui. Isso. Beleza. D20. Não. Little Chub. Little Chub. Little Chub. Little Chub é um cara muito legal. Dá um dano bem alto nos primeiros níveis, nos primeiros uh, nos primeiros andares. Então vale bastante a pena você começar com o Little Chub. Eu vou limpar aqui pra ver se eu consigo pegar uma bomba pra pegar aquelas duas bombas que estão lá no final. Uh, não, mas peguei uma chave. Ok. Não é nada, mas é... né? Ok, vamos lá. Vamos ver aqui, pegar os dois corações fantasmas já, porque eu não vou... Eu não vou fazer... Ah. Não, não vou gastar um centavo nele, não. Vamos só enfrentar nosso chefão. E olha só, olha só como vocês podem ver, o dano do Little Chub é considerável. E é um, é um item bem legal do Little Chub, inclusive. Gosto bastante como item inicial. Muitas pessoas não gostam porque ele é um item que ele vai fazer primeiro, ele vai fazer o Wise aqui o Blue Baby te darem, é, te atacarem mais vezes, né? No, na, naquelas lutas finais. Porém, eu acho que no início ele dá bastante mobilidade pra você, ele te dá possibilidade de limpar salas muito rápido. Por isso eu gosto dele. E ele e o Daddy Long Legs. Muita gente também não gosta do Daddy Long Legs. Eu já gosto bastante. Porque eu acho uma boa. Eu acho uma boa. Você poder limpar a, as paradas rapidinho é sempre uma boa. Beleza. Temos um Curse of Darkness aqui. O que é um chato. Mas podia ser pior. Vamos ver aqui. Oh, meu Deus do céu. Eu esqueci. Ai meu Deus. Cara, do como eu odeio esse andar. Na real. E aquela, aquela aranha ali fica parada, assim, na boa. Tô curtindo. Mas isso aqui foi uma boa, inclusive. Vamos voltar. Meu Deus, o tempo que eu tô perdendo. Cara, essa sala mais troll de todas. Vamos ver aqui. Growth Hormones. Olha aí. Speed plus Damage. É um excelente item. Um item que eu começaria feliz. E dois itens especiais, assim, logo de cara. Tanto o Little Chub quanto o Growth Hormones. É, vamos ver o que nós teremos no nosso pacto. Mas já adianto que tá um começo promissor. Vamos lá, meio coração aqui, ok, vamos lá, beleza, uhum. e vamos uh, limpar o nosso, matar o nosso chefão, 12 minutos, 12 minutos eu já queria estar saindo das, das, das catacumbas, das, das, do primeiro nível das profundezas, num run bom, e eu tô agora saindo do basement, pra vocês terem ideia o quão atrasado a gente está. E obviamente eu pego o Gertie, porque... É, Gertie Jr., porque, né? Porque nada é tão ruim que não possa piorar. O meu, meu pacto possivelmente vai pro Beleléu. E é isso aí. Eu não sei que eu consigo matar um dele, beleza. E o outro que vai também. Ufa, que sorte. Vamos pegar esse aqui, vamos pegar esse daqui. E vamos ver o que, que nos aguarda no nosso pacto. Vamos pegar o pacto. E vamos rolar isso daqui para... Lord of the Pit, que eu não quero. Lágrimas já estão vermelhas, com um dano e meio a mais. E eu vou entrar aqui, que exatamente eu sabia. Tá, muito obrigado, jogo. Uh, pena que agora não vai dar pra eu entrar ali no... Na minha... Na minha sala secreta, porque eu não tenho bombas nenhumas. Mas, tudo bem. <risos> agora a sala tá aberta. Ai, ai, mas eu não tenho... Nada, vamos ver o que temos aqui. Curse of the Lost, ok. Harlequin Baby. Harlequin Baby é um... Essa build tá precisando de alguma coisa, porque por si só eu não consigo chegar longe com ela não. Essa build tá bem fraquinha. Tô precisando de uma Brimstone, ou de bastante, bem mais tier rate do que eu tenho agora. Porque do jeito que tá, não dá. Isso aqui é uma build que do jeito que tá, eu morro possivelmente no Isaac ou no Blue Baby. Porque eles vão estar tá me atirando que nem loucos. Então é isso aí. Matar o Isaac e o Blue Baby só com lágrimas já é uma tarefa difícil. É... Apesar de eu ter, assim, um dano... Não é nem alto, eu tô um dano moderado, no caso. Mas não tá ruim, né? Não tá ainda 
Ai meu Deus. Como assim? Passou pelo cara e não deu dano? Vambora. Passar ele aqui. Descer aí para isso. Hum. Ok. Bota ele aqui. E galera, tem algumas coisas que eu tô querendo fazer. Não que eu tô querendo fazer, que eu estou pensando. É, em fazer para o canal é, alguma como obviamente agora nós já zeramos o Isaac juntos eu já fiz milhares de vídeos de Isaac para vocês então eu acho que já tá né tá na hora de eu começar a pegar coisas novas por que não então uma ideia que eu tenho é um fazer uma streak é, sem morrer então cada vídeo seria um run para ver o quão longe quantos quantas mom skills eu consigo pe pegar sem morrer é, e eu acho que seria um, um desafio interessante não vai ser muito alto no início porque né é, porque eu não sou, como vocês sabem, eu não sou um jogador espetacular desse jogo. Sou um jogador esforçado, mas de lo longe de ser um jogador bom. Então, é, sei lá, eu achei que podia ser algo interessante pra vocês. Vamos ver o que nós temos aqui. Duas pílulas. Essa daqui que é... Uh, Telepills? Ok. Mandou aqui pra fora. Não é, não é tão ruim assim. Sala secreta. Aham. Uh -huh. Um dead Ski, um item ruim. Vamos rolá-lo para Bob's Rotten Head, um item pior ainda. Então, <risos> saímos de um item ruim para um item pior ainda, mas vamos lá. É, eu possivelmente não vou perder, vou, ainda vou ter um reroll quando chegarmos no boss. Então, é, foi um calculado o meu risco ali de rolar aquele item. Aí agora já perigou. Não se tem, mas tem um Super Sloth para agradar meu dia, né? Já que eu, eu tá, tá fácil o jogo, tá fácil o jogo, tô com bastante vida, então por que não Super Slot? Vamos ver se a carta, pelo menos, que a gente pega é boa. Hum, vamos ver, The Hermit, ok. E, ok, mas eu não tenho, não tenho grana ainda pra pegar, pra aproveitar da carta, da carta, da carta, galera. Da carta Hermit. Vamos pegar aqui, mais 3 centavos. E vamos bater agora, vamos bater no Chubby com o Little Chubby. Olha só, é, um, é um, como se fosse um... não sei, não sei o que é isso direito. Só sei que é violento bater no Chubby com o Little Chubby. É, e, né, caramba, coitado do Chubby, tá sendo bat... apanhando do seu... da sua miniatura, no caso. Beleza? Não consegui aí o... Range Up, ok. The Hermit, ok, whatever. Essa daqui é Lucky Up. Essa daqui é... Uh, Balls of Steel. E essa daqui é Bombs of King. Ok, beleza. Tudo bem. Quer dizer, tudo bem não. Bombs of King meio que me ferrou, mas... Balls of Steel, sempre bom. Não se pode reclamar de um Balls of Steel no bolso. E... Ou na rotação. <risos> e é isso aí. Aqui a gente só tem que ficar de boa aqui. Uh. Ok. Vamos lá. Beleza. Temos agora que achar chaves de novo, ou outro... Nossa, <risos> eu fui jogado pra longe agora. The Devil, interessante, interessante. Vamos usar isso aqui. Uh, compass. Agora eu tô muito interessado em achar minha sala secreta pra poder pegar aquele compass ali. Tanto que eu vou arriscar aqui a, 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 o perigo que é passar no meio desses negócios pra tentar pegar aí o dinheiro necessário. Vamos lá aqui, isso. Beleza. Perfeito. E vamos lá, tem um, já tem um, 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 uma possibilidade de sala secreta logo ali na frente. Beleza, consigo bater em dois o, o Little Chubby. Sempre bom quando isso acontece. Boa. Sensacional. Temos alguma coisa boa aqui. Skeleton Key. Sim, muito obrigado. E vamos lá. Até pensei em bugar o negócio e fazer spawnar todos os... Todas as waves de minions, mas, né, desnecessário. Desnecessário, não vamos fazer nada que, não, que seja desnecessário, porque não precisa. Tanto que o termo é desnecessário. Mas aí, era, era pedir pra levar um de dano, e eu, tô, eu tô, gosto de ter três corações fantasma. Obviamente, porque se vier um pacto de corações fantasma, é, eu posso pegá-lo. Eu, muito possivelmente, não vou ter com três corações fantasma no final, quando eu matar o chefão, mas não custa nada sonhar. Vamos abrir aqui. Dead Bird... Vou, em, vamos primeiro abrir aqui. Isso. Não era ali, então vamos rolar. Shoot the whoop! Que legal. Que legal nada. Um item horrível, mas... Whatever. É o que tem. É o que tava ali. E vamos lá. Eu certeza que eu tenho mais um roll aqui. Vamos pegar a nossa Devil. E vamos lá. Hum, ok. 
aqui. Droga. Droga, droga. Isso aí. Sabia que ia levar um dano aqui, porque eu comecei errado. Abri errado essa sala. Mas tudo bem. Esse carinha você fica de longe, eles nem atiram em você, então. Fica no limite do seu range é o melhor. E vamos enfrentar o chefão já nas catacumbas número 2. E é o Fallen, que chefão interessante. Porque, obviamente, uh, vai me dar um item do pacto. E, apesar de muito possivelmente, vai ser aí o, o de board, como sempre é, no caso. Uh, sei lá, quem sabe não, dessa vez não é alguma coisa boa. Beleza, já tô só com um... Ai, ah, droga. Quem sabe tem sempre a chance de ser alguma coisa boa. Apesar de muito, muito normalmente ser uma coisa ruim. E é... Oh, oh, oh. Uma Brim freaking Brimstone, galera. Que sensacional. Vamos agora pegar o, procurar o, o nosso, a grana para o nosso pacto. Vamos ver se está aqui. Está 3 centavos por favor. Beleza. Isso é muita trollada. Quando você tem uma, é, uma máquina, uma slot machine, e ela, você explode ela e ela não te dá nenhum centavo. Então, assim, é... Mega Ultra Trollação da Amizade Colorida. Vamos pegar a nossa, mais, uma, mais uma chave para nós com nossa coleção. Dinheiro. Eu preciso de dinheiro. Eu preciso muito de dinheiro. Eu tô pobre. Tô mendigando aqui. Eu podia estar tá matando, eu podia estar tá roubando, mas eu tô pedindo pro jogo me dar um dinheirinho. Mais dois centavos. Só dois centavos. Dois centavos. Um arcade. Perfeito. Ai, ai, ai. Não preciso de mais nada nessa vida. O arcade me satisfaz. E... O arcade vai me dar um centavo e vai explodir. Cara, ia ficar tão puto se acontecesse. Não seria a primeira vez que o arcade explodiria na, no primeiro hit. E... E daria um centavo só. Uh, vamos lá, então. Temos agora o dinheiro pro nosso compass. E olha só, nós começamos esse run esse, a resetar de novo com 8 minutos. A gente começou esse run com 9 minutos. E estamos aí com... 11 minutos nas catacumbas 2, o que é um tempo bom, na verdade. Então esse aqui, vai, esse muito possivelmente, vai ser um run de 30 e poucos minutos, menos de 40. O que não é rápido, muito pelo contrário, mas para um, um run que começou aos uh, começou já depois dos, quase depois dos 10 minutos, então tá excelente. Vamos lá, vamos ver aqui. Ok. Depths, não é as profundezas, não é as uh, catacumbas, o que é muito bom. 10 bombas, ok. Um item passivo, um item interessante. Não preciso correr atrás daquela chave. Vamos lá. Mais dois corações fantasma. E explodir esse judge pra aumentar a minha chance de... Eu acho que a minha chance do pacto agora nesse andar, se eu não levar dano de coração vermelho, claro, é praticamente garantida. Então, o que é sempre bom. Então, vamos lá. Beleza, não sei como é que eu não levei dano ali Fiquei até calado de tão concentrado que eu tava Mas não levei, então excelente uh, opa. Vou pegar aqui essas bombas extras Essas são sempre úteis E vamos ver o chefão que vai ser Ó, oh, é o Loki Loki Quase que eu me dou dano com a minha própria bomba E lá vai o Loki, o pentagrama para me dar mais dano na minha Brimstone. E o meu pacto que tem o Dead Cat e a marca. Hum, hum, eu tenho algum item do Gup? Não, eu não tenho nenhum item do Gup. Então eu vou pegar a marca, vou rolar o Dead Não vou, não vou galera. Ficar com zero de vidas é muito YOLO para mim, para pegar a faca. Não dá. Vamos descer para o próximo. A Brimstone está perfeito para o que a gente precisa. Já está com dano legal na Brimstone. Então, é, não tem necessidade disso, não. Vamos lá. Oi. Isso. Perfeito. Isso aqui foi uma excelente sala. Lidei com essa sala muito boa. Sala... É uma sala complicadinha, não é uma sala fácil. Lidei com ela muito bem, inclusive. Vamos lá. 
destruir isso aqui, pegar duas chaves. Por quê? Por que não, no caso, mas, né? E já vamos lá enfrentar a mamãe, galera. Mami. What do we have for dinner, mami? Ok. Vamos agora bugar o braço dela aqui. Não, não vamos. Porque <risos> veio um inimigo. Nossa, olha o dano que eu já levei. Galera, chance de morrer. Over 9,000. Por quê? Vamos lá. Explodiu. Great, beleza. Pelo menos me deu mais um coração. Ui, meu Deus, o tique. Que medo daquele tique. Ai, ai, ai. Vamos só pegar isso aqui. Two of Spades, beleza. Me deu o do, dobro das minhas bombas. Uh, range up. Ok, whatever. E. Ai, ai, ai. Boa. <risos> Sair daqui sem levar dano do Tic. Três, três corações de vida, três corações fantasma de vida. Não é, não é bom. Eu, né? Não preciso nem, nem é, estressar pra vocês. Mas também, olha. Podia estar tá pior, entendeu? É, podia estar tá pior. Eu tenho a Brimstone, que é, um, que é bem safe de se jogar. É, só eu não abusar muito, porque eu acho que eu consigo. Eu também não tenho muito sustain, infelizmente. Eu tenho uma pílula de Balls of Steel, que é essa, que eu vou até usar agora, porque é o que eu tenho. E é isso aí. Aí você fala assim, Pô, poxa, Pedro, se você tivesse pego o Dead Cat, você tava agora com nove vidas. É, mas eu ressuscitar com... Uh... Se eu ressuscitar agora com... Sei lá, com uh, um, um coração e sem a minha troca da Polaroid no Isaac e no Blue Baby, é morrer. Então, tanto faz. Não valeu a pena ele perder todos os meus corações para isso. Vamos lá. Que beleza. Ok. Vamos lá. Perfeito. Ele foi jogado pra trás, eu não vou pegar aquele HP. Eu tô devendo, não. Não tô devendo pro diabo, então vai simplesmente perder minha proca da Polaroid. Podia ter rolado, na verdade, deveria ter rolado o item. Isso foi um, um pequeno erro aí da minha parte. Mas acontece. Ah, será que é pra cá? Sim, então. Vamos. Beleza. Fiz algo que definitivamente não deveria aqui. Mas. Foi mais por falta de entender o que tava acontecendo do que qualquer outra coisa. Vamos ver o que tem ali naquela sala. Por que não? Se for algo tipo Mr. Squeeze, que vai me dar dois corações fantasma, eu posso tranquilamente pegar. Vou ter que matar o Loki sem levar dois de dano. E agora matar o um monstro 2 sem levar dois de dano. O que é. Não é tão difícil assim. Especialmente com a minha velocidade. É o duelo de Brimstones, só que a minha é efetiva dele, não. E é isso aí, olha só. Então, isso aqui foram basicamente dois, um, du duas procs extras da, da Polaroid que eu ganhei de grátis. Nossa, um produto zoadinho aqui. Uh, que eu ganhei sem precisar fazer nada, só com puxar aos custos de um pouco de tempo. Porque, se você parar pra pensar, é um, um custo... Não é alto, mas é um custo... Não é um custo... Uh... Qual é a palavra que eu tô procurando? Não é um custo inexpressivo, mas também não é um custo alto. Vamos lá. Aqui, aqui. Ah. Boa. Ah. Caramba. Beleza, não consegui pular o monstro. É, o, o objetivo aqui é sempre bom nessa luta você pular uma fase do monstro. A fase do monstro dela demora um pouco mais. Vou colocar a bomba aqui. Ai! Nossa, eu fiquei preso na parede ali. Não sei se vocês viram. Não sei se deu pra ver. Mas eu fiquei preso na parede. E. Então tá. Tá me zoando que aquela, aquele tiro fez curva. Né? Pra me pegar ali. O tiro da parada que era pra ser reta foi. Ah, meu Deus. Bom, três corações. Horrorosa. Luta, pior luta com a mãe que eu tive nos últimos, sei lá, nos últimos tempos, com certeza. Greed é um bicho desgraçado. Uh, eu vou ficar com a... Por agora eu vou ficar com a Mom's Pro. Ha! Olha... 
quem apareceu pra brincar comigo. Dois Gordy Juniors, porque um é pouco. Uh... É isso aí, galera. Eu tentei. Essa sala é muito difícil, não tinha dano muito forte, mas é isso aí. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Se você gostou desse vídeo, gostou. Se você não gostou, já era. Mas se gostou, não esqueça de clicar no gostei dos nossos favoritos e se inscrever no canal se você não tá inscrito, beleza? Vou devagarzinho, vou voltando e aí vai, vai ter mais jogos aí no canal, beleza, galera? Muito obrigado a todo mundo. Meu nome é Pedro Vasconcelos, vou ficando por aqui. Um abraço, tchau, tchau. Bye, bye. Tchau.